Zuma Online TV, the source of knowledge. knowledge. Hi, asante kwa kuendelea kutazama Zuma Online TV. Leo nitakufundisha namna gani ya kuondoa uchafu usiohitajika katika sauti yako uliorekodi kwa kutumia Adobe Audition CC 2019. Uh, mtazamaji wa Zuma Online TV unapotaka kuanza ku remove sauti zile ambazo huzihitaji ama zile tunasema noise basi ni rahisi kabisa kama unavyoona hapa tayari nina clip yangu ambayo nimekusha kuirekodi na nitakupa idhini ya kuisikiliza alafu utaona namna gani nakwenda kuziondoa zile eh, gains ama I mini mean, zile gains pamoja na zile noise kitendo ambacho tunakifanya tuta apply effect ambayo inaitwa noise reduction ili tuweze kupunguza hizo eh, sauti ambazo zitakuwa hazina maana mara nyingi sana mtu anapokuwa na rekodi basi inawezekana uh, sauti kwenye mic ikaingia pamoja na ile miluzi let's miluzi ya style hiyo kwa inakuwa ni rahisi sana kui remove kwa kutumia effect inaitwa noise reduction sasa uh, atu ya kwanza kabisa kama umesha rekodi kwa mfano ya kwangu tayari nimesha rekodi hii hapa hello lakini sasa nitakwenda ku edit ili niweze kuondoa hiyo eh, sauti ambayo inasikika kwa mbali na nitakwenda ku highlight utaisikia pia eh, mtazamaji. Hatua ya kwanza kabisa ni lazima uhakikishe kwanza unaipeleka clip eh, yako ambayo umesha record kwenye sehemu ya web form ama wengine wanaita edit view. Baada ya kuipeleka hapo ina maana nita ili kuipeleka ninaweza nika double click au naweza nikaja tu moja kwa moja hapa nikishaigusa hivi nikaja moja kwa moja hapa kwenye web form itaonekana hiko kwa style hiyo. Sasa hakikisha uh, wakati unaporekodi lazima uhakikishe una record at least sekunde tano, sita ama ya yeah, sekunde tano, sita, saba au kumi hapa mwanzo kabisa pakiwa pako empty. Nitakuja nikwambie ni kwa sababu gani? Kwamba lazima uh, kabla ujaanza kuzungumza kwa sababu wakati tuna reviews ama wakati tunapunguza hizo sauti ambazo hatuzihitaji uh, ukija kugusa sehemu ambayo ulizungumza basi tutakuwa tumeondoa na sauti yako. Kwa hiyo ni vizuri ukaacha ka gap kidogo wakati tunapoanza kurekodi unanyamaza kama sekunde kadhaa alafu ndio unaanza kurekodi ili tuje tutumie eneo hilo ambalo utakuwa umeacha kwa ajili ya ku reduce hizo uh, noise zote ambazo zitakuwa kwenye kazi yako kwa ujumla. Kwa hiyo eneo hili la mwanzo naona niliacha sehemu kidogo. Sasa ni highlight eneo hili alafu utasikia sikia hizo noise ambazo ninakuambia umezisikia eh, mtazamaji hizi hapa kwa hiyo hizi noise zipo sio hapa mwanzo tu ila zipo kwenye kazi yangu yote kwa ujumla lakini huku hazisikiki sana kwa sababu eh, zimefunikwa na sauti ya huyu mtu ambaye anazungumza hapa lakini Uh, lazima uwe na sehemu ambayo sasa huzungumzi ili uchukue eneo hilo na kulifanyia kazi kwa maana ya kuelekea effect. Kwa nita nita ni hatua kwanza nita highlight ilo eneo ambalo sijaongea chochote kwa maana ile eneo ambalo lini noise peke yake. Nita highlight nitasikia hilo hapo alafu nitakuja moja kwa moja uh, kwenye sehemu ya effect hizi hapa nitazika click then nitakuja kwenye kitu kinaitwa noise reduction and restoration nitakuja moja kwa moja kwenye sehemu inayoitwa noise reduction process nitabonyeza hapo utaona noise reduction effect imeonekana hapa sasa effect hii nitaiapply lakini kabla ya kuiapply lazima uhakikishe kwanza una capture hizo noise unazikamata hizo noise kwa hiyo ukisha fungua noise reduction basi utakuja kwenye hii sehemu iliyoandikwa capture noise print nita capture noise print utaona uchafu umeonekana eneo hili lakini baada ya hapo eh, mtazamaji wa Zuma online tv eh, sasa ni kama nita accept kwa kusema apply kama nitasema apply itakuwa imeondoa noise kwenye eneo hili tu ambalo nimeliahilight lakini baada ya kusema capture noise print itabidi nije kwenye select entire file and ni kwa nini tunakuja kwenye select entire file Atua kwanza tulipo highlight hapa tukaja kwenye noise reduction tukasema capture noise print maana yake ni kwamba tume capture aina zote za kelele ambazo ziko hapa kwa maana hiyo sijagusa sauti ya mtangazaji au ya huyu mtu ambaye amezungumza ukisha zikapcha hizo zitaonekana halafu unapokuja kusema select entire file maana yake ni kwamba unaiambia kompyuta yako sasa unaiambia Adobe Audition kwamba eh, sauti hii uliyoikapcha hapa 
kwenye kwenye faili zima sasa kwa maana kwenye kazi yako yote iende ikakapche sauti zinazofanana kama hizi ili iweze kuziondoa. Kwa hiyo unapoanza na capture una capture kwanza, alafu ukija kwenye select entire file na maana unaiambia kompyuta kwamba ile eneo ambalo lote kwa ujumla sasa liondolewe hiyo sauti ambayo inafanana na hii hapa. Ndio maana hatukugusa kabisa ili eneo la huku. Kwa hiyo utakapokuja kusema select the entire file utaona kazi yote imekuwa highlighted hata nikisogeza pembeni utaona kazi yote imekuwa highlighted kwa sababu inakwenda kuondoa zile sauti kama hizi ambazo tulisha zikapcha hapa. Kwa kama kuna sauti yoyote ambayo ipo kama hii ambayo tumeikapcha hizo zinaweza kuondolewa na hiyo program. Kwa hiyo baada ya kusema select uh, entire file nita apply. Baada ya ku apply utaona kuna mabadiliko kwanza eneo hili. Utaona mabadiliko eneo hili mwanzo ni replay ukasikia na sasa nita play tena uweze kusikia lakini imeweza kuniondolea uchafu kwenye sehemu zote utaona huku imekuwa flat flat kote imekuwa imekuwa flat na maana ime reduce huo uchafu tusikilize hapa mwanzo ni kiplay umesikia hakuna uchafu wote uliosalia hello mambo kwa hiyo hata nikiacha sasa ika play kote huku ina maana tayari nimesha remove ule uchafu wote ule uko unasikika kwa chini ina maana haupo tena. Kwa hiyo hapa nita play utasikia namna ambavyo eh, sauti imekaa vizuri. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Zuma Online TV? Ni kualike tena katika mfululizo kwa hiyo mtazamaji nime remove zile noise zote ambazo zilikuwa zinasikika ambazo pia zilikuwa zimechangamana na sauti ya huyu mtu aliyekuwa anatangaza hapa. Nikushukuru sana mtazamaji wa Zuma Online TV kwa kuendelea kutizama lakini pia kuendelea kufuatilia mfululizo wa mafunzo ambayo yanaendelea katika Zuma Online TV. Cha muhimu na cha msingi usiache kusubscribe bonyeza kengele pia ili uweze kupata zile updates zote. Kila tunachokipandisha kipya basi na wewe pia kinakuwa kina kufikia lakini pia ukiweka komenti yako ukishauri ukiomba jambo fulani basi kama linawezekana ama lipo ndani ya uwezo wangu nami nitakutengenezea tutorial nzuri kabisa alafu nitakuletea utaweza kufix jambo lolote ambalo linakusumbua kwenye kompyuta yako asante mimi ni Steve Mulaki Zuma Online TV the source of knowledge, knowledge.